ሰላም በዚህ ፕሮግራም ላይ የሁለተኛ ወር የልቅስና ጊዜን በተመለከተ ዘዘር ያለ ጣቃሚ መረጋጋችን እየመጣቻለሁ። በሁለተኛ ወር ውስጥ የምንወያይባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች የጠዋት ጠዋት ህመም ሞርኒንግ ሲክነስ ይባላል ማልታይ ቫይታሚኖችና የመጀመሪያ የማዘን ህክምና ከተተል ናቸው። እነዚህን በዝርዝር ነው ወያያለን። ሁለተኛ ወር በዚህ ወር ውስጥ በመጀመሪያ ወር ከገጠሙ ሸርግዝና መለከቶች የተለየ አዲስ ነገር የለም። ማልዋት የመባዋስ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ዝብግርቅ ያለ የስሜት ወይም የሙድ መለዋወጥ ሙድ ስዊንግ በዚህ ወር የሚቀጥል ነው። ይህ ወር ሰውነት ሽፖሆርሞን ጎርፍ የሚተላቀቀበት ወቅት በመሆኑ ከሙድ መቀያየር በተጨማሪ ወድርቀት የጨቆራ ማቃጠል የቆራ ቀለም መጥቆር አንገትና ጡት ጫፍ በተለየ የፊት ማዲያት የመሳሰለውን ያመጣል። አንዳንድ የበርግዝና ወቅት የሚመጣ ማዲያት ከሆሊድ በኋላም ላይጠፋ ይችላል። የጠዋት ማቅለሽለሽና ማስመለስ በመጀመሪያው የርግዝና ክፍል ወይም ፈርስት ትራይሚስተር ጠዋት ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስ አብዛኛው ርግዝና ላይ የተለመደ ነው ከተወሰኑ ድለኛ እናቶች በስተቀር የስሜ ጠዋት ላይ የበረታ ቢሆንም በቀን ውስጥ በየትኛውም ሰዓት ሊያጋጥም የሚችል ነው ሁለተኛው ወር ላይ ሌላ አዲስ ነገር የምግብ አመጥ ነው በባላችን የርግዝና አምሮት የሚከበርና ርግስት ያማራትን እንድታገኝ የሚደግፍ በመሆኑ ያማረሽን ምግብ ስሩሊን በማለት ጓደኞችን ቤተሰቦችን ወይም የተዳር ጓደኛችን ለማዘዝ እድሉን ተጠቃሚ በዚህ ወቅት ከማንኛውም ሰው የሚገኝ እርዳታ አሜን ብሎ በመቀበል ለራስ ረፍት መስጠት ተገቢ ነው ብሎኝ ታወሩ ደፊት ታስበታለሽ በርክስና ወቅት የሚመጣን የማቅረሽ ላይ ስሜት እንዴት መቆጣጠር ይቻላል ትንሽ ትንሽ ቶሎ ቶሎ መብላት በተለምዶ 3 ጊዜ ከበድ ያለ አመጋገብ መመገብን ትተሽ ቢያንስ በቀን እስከ 6 ጊዜ ትንሽ ትንሽ በመቅመስ ወርሽ ባዶን ዳይሆን መከላከል ነው ባዶ ሆድ የማቅረሽ ላይ ስሜትን ያባብሳልና በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦችን መብላት ፕሮቲን ሰውነታችን ኃይልን በቶሎ እንዳይጨርስ ይረዳል በተለይ እራስ ሰዓት ላይ በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ጣዋት የማቅለሽለሽና የድካም ስሜት እንዳይኖር ይረዳል። በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦች እንደ ኦቾሎኒ ቅባት፣ አፕል፣ አይብ፣ እርጎ፣ አሳ፣ የዶሮ ስጋ፣ እንቁላልና ቀይ ስጋ የመሳሰሉት ናቸው። ቀስቃሳ ምግብ መመገብ አንዳንድ እናቶች በርግዝና ወቅት መሳቸውን በመሳቃ ከቋጠሩ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ በማስገባት የቀሰቀሰ ምግብ በኋላ ላይ መብላት ደስተን እንደሚሰጣቸው ይመሰክራሉ። በረዶ መምጣት በተለያየ መልኩ ሻይ ኮካ ሚሪንዳ በረዶ ቤት ውስጥ ከመፋማስቀባት መቆርሸም ከመቅረሽ ላይ ስሜት ይጋላግላል የሚሉም አሉ እና የሚመጥሽን መንገድ መሞከር ይበጃል ጣዋት ጣዋት በባዶ ሆድ ካልጋ አለመውረድ ከላይ እንደተገለጸው ባዶ ሆድ የመቅረሽ ላይ ስሜትን ስለሚያባብስ ደረቅ የተጠበሰ ዳቦ ወይን ክራከርስ ከራስጌ በማስቀመጥ ካልጋ ከመውረድሽ በፊት አንድ ሁለቴ መጉረስ ተገቢ ነው ውሃ ከመገብ ጋር አለመጠጣት አንዳንድ ዴይ ከመገብ ጋር ውሃ ወይም ሌላ መጠጥ መጠጣት ለማስመለስ ያጋልጣል ምግብ በልተሽ ከጨረስሽ በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ጠብቆ መጠጣት ይመከራል በቂ ውሃ ለመጠጣት የማቅለሽ ላይ ስሜትን ስለሚያባብስ በተቻለ መጠን በቀን ቢያንስ እስከ 8 ኩባያ ውሃ ለመጠጣት ሙከሪ ውሃ ብቻውን ማቶች ከሆነ ናና የሻይ ቅጠል ወይም ሚንት የተቆራረጠ ሎሚና እንጆሪ ቀስቀሳ ሆስ በመጨመር ቃናውን ማራኪ ማድረግ ትቻለሽ በቂ ረፍት ማድረግ ድካምና ጭንቀት የርግዝና ህመምን ያባብሳል ስለዚህ በተቻለ መጠን ረፍት ማድረግና መዝናናት ተገቢ ነው አሮማ ቴራፒና የእግር ማሳጅ ብቃት ካለው ባለሙያ ዘንድ ማግኔት ዘና ለማለት ይረዳል ሎሚ መምጣት ወይ ማሽተት በዞና አቶች ጥቅሙን የሚመሰክሩለትና የማቅለሽ ላይ ስሜትን ጋብ በማድረግ የሚታወቀው የሎሚ ሽታ ሲሆን ቀስቀሳ ውሃ ውስጥ ያደረጉ መጠጣት ከተቻለ መሞከሩ ማይከፋም የዝንጅብል ሻይ አንጀትና የሆድቃን የማረጋጋት ተቀመጣ ስላለው የማስተዋውቅ አጋጣሚን ይቀንሳል ስለዚህ ሳይበሳ በመጠኑ መጠጣት ይመከራል የአርክስና ቫይታሚኖችን ወይም ፕሪናታል መልታ ቫይታሚንስ ማውሰድ 
ጥቂት እናቶች እንደረዳቸው በመሰከሩ በርግዝና ወቅት የሚያጋጥም ብረት ወይም አይረን የተሰኘ ንጥረ ነገር እጥረት የሚያስከትለው ደማነስ ወይም አኒሚያ ከመጠን ያለፈ ድካምንና አንዳንዴም ማጥወልወልና ፌንት መውጣትን የሚያስከትል ሲሆን አይረንና ፎሊክ አሲድ ያካተተ ቫይታሚን መውሰድ ጥቅም እንጂ ጉዳት አይኖርም የመቶስቹ ፕሪናታል መልታይ ቫይታሚን እነዚህ ንጥረ ነገሮች መሟላቱን እርግጠኛ ሆነ አንደኛ ፎሊክ አሲድ ወይም ፎሌት ለጤናማ አርግዝና በማጠንሽ ላለው ጽንስ አኖሮ ክፍሎች እድገት ወሳኝ የሆነ ንጥረ ነገር ሲሆን ከመጀመሪያ የርግዝና ወር ጀምሮ ሳይቋረጥ መዋጥ ያለበት ነው የመቶስቹ መልታ ቫይታሚን እስከ 800 ማይክሮግራም ፎሊክ አሲድ መያዛለበት ሁለተኛ ካልሺየም ለአጥንት ጥንካሬ የሚረዳ ነው ሶስተኛው አይረን የደማነስን ይከላከላ በርግዝና ወቅት ደም ወደ ማጽን በይበልጥ ስለሚመላለስ በቂደን ካሊለሽ የማዞር ከፍተኛ ድካምና ማጥወልወል ይከተላልና ትኩረት ሊሰጠ የሚገባት ንጥረ ነገር ነው እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ እንደ ኦሜጋ 3 DHA ቫይታሚን B6 ቫይታሚን C ቫይታሚን D ዚንክ ናሲን ታሚን እና ሪቦብላፊን የመሳሰሉትን ያካተተ ፕሪናታል ቫይታሚን መውሰድ ይገባል በዚህ ወቅት በማክለሽለሽና በማስመለስ ምክንያት ሳውናትሽ አስፈላጊው ንጥረ ነገር ከመተመገቢ ምግብ ማግኘት ስለሚቻገር በተቻለ መጠን በየዕለቱ ቫይታሚን ቫይታሚኒሽን ማውጣት አጥርሺ ለጤናማ አርግዝና አጅክ ጠቃሚ ነውና ከተለያዩ እናቶች ልምድ መጠየቅ ሁሉም እናቶች የተለያየ ልምድ ቢኖራቸው ተመሳሳይ የህይወት ገጠመን ያለውን ሰው ማውራቱ በራሱ ጥንቀትን ከማርገቡን በላይ ከልምዳቸው የምትቀስሙ ጠቃሚ መረጃ ብዙ ነው በመጨረሻ ማስተዋሻ ማያስ ምን አይነት ምግብ መብላት ምን አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ ወይም ምን አይነት ሽታ የማክለሽለሽ ስሜትን እንደሚያባብስ ለማወቅ ይረዳል የችግሩ መንስኤ ከተወቀ ደሞ መፍትሄው ቀላል ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ ወር እርግዝና ፕሮግራሜ እርግስ መሆኑን ካረጋግጥሽ በኋላ የማጽን ከመና ባለሙያ መብረጥሽ ይታወሳል እንግዲህ ቀጣዩ ያርግዝና ክትትል ማድረግ ነው ላብዛኛው እናቶች የመጀመሪያው ምርመራ የሚያስፈራ የሚያሳፍርም ግራም ያጋባም ነው ይሁንና ረጋግሎ ቅድመ ዝግጅትን ማድረጉ ፍራማ ጉብኝት ለማድረግ ጠቃሚ ነውና በርካታ ዝግጅት ማድረግ ይመከራል ወደ ህክምና ባለሙያ ከመሄድሽ በፊት እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች ማድረግ በበቂ ሁኔታ ለመዘጋጀት ይረዳል የመጨም የመጨረሻ የወር አበባ የመጣበትን የመጀመሪያ ቀን ማስተዋወስ የምትወስጁ መድኃኒት ካለ ዝርዝሩ መጻፍ የቤተሰብ የጤና ታሪክ በአንቺ ወይም በባለቤትሽ ቤተሰብ ውስጥ የልብ የስኳር የኮሌስትሮል እና የደም ግፊት በሽተኛ ካለ ለማስተዋወስ መሞከርና ማስተዋሻ ማያስ ጥያቄ ካለሽ ማስተዋሻ ላይ ማስፈርና አድሉን ስታገኝ ለመጠየቅ መዘጋጀት ያስፈልጋል በመጀመሪያ የህክምና ባለሙያ ጉብኝትሽ ወቅት ሐኪምሽ ፈሽት ምርመራ አርግዝናሽን ያረጋግጣል ክብደት ቁመትና የደም ግፊትሽን ይለካል የተሟላ የህክምና ወይም የጤና ታሪክ ዝርዝር ለማወቅ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያቀርባል ከላይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ በተሰበሽ ውስጥ የማስፈራት አጋጣሚዎች ካሉ ለመጠንቀቅ ይረዳልና ዘርዝረሽ ለማስረዳት ሞክሪ ከዚህ ቀደም ሰርጀሪ አድርገሽ የነበረ ከሆነም ማሳወቁ እጅግ ጠቃሚ ነው የደም ላብራቶሪ ምርመራን ያደርጋል በዚህ ወቅት በተጨማሪ የስኳር ወይም የኮሌስትሮል መጠንሽን ማወቅ ከፈለክሽ ዶክተርሽን ለመጠየቅ አትፍሪ የማዕዘን ግርግዳ የማዕዘን አቀማመጥን ይመረምራል ፓፕ ስሚር የተሰኘ የሰርቪካል ካንሰር ምርመራም ሊያደርግ ይችላል በመራቡ ዓለም እድሜያቸው ላቅም አዳም ይደረሱና ከ35 አመት በታች ያሉ ሴቶች በየአመቱ የን ምርመራ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ የቫይታሚንና የፎሊክ አሲድ ኪኒን ያዛል በመራቡ አገራት የርግዝና ቫይታሚን ፕሪናታል ቫይታሚን በጠላሉ በየትኛውም ሱፐር ማርኬት ማግኘት ይችላል ይሁንና አይረንና ፎሊክ አሲድ ያካተተ መሆኑ ማረጋገጥ ተገቢ ነው በመጨረሻም የልጅሽን ልብ ምት የምታዳምጭበት ወርቃማ አድል ይኖርሻል ይህን ስሜት በቃላት መግለጽ አዳጋች ነው ይህ ሁሉ ሲሆን በማዕዘን ያለው ጽንስ ወይም ሽል የፊት ገጽታ አፍ አፍንጫና ምላስ ይኖረዋል አይኖቹ ለበርካታ ወራት አይከፈቱም የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች 
የጀርባ አጥንትና የወድቃ ብሎም እጅና አገር ማደግ ይጀምራሉ። ይሁንና ሽሉ በዚህ ወቅት ከወይን ፍሬ አይበልጥም። ይህም ተአምር የፈጣሪ ሥራ የሚያሰኝ ነው።